야생화를 사랑하는 오완석입니다. 오늘은 야생화의 신비 109편으로 줄딸기 편을 보내드립니다. 줄딸기 분류 선화식물문 목련강 장미목 장미과 산딸기 속 서식지 산에 햇볕이 잘 드는 숲 크기 길이 2m 학명 로버스 올데미 미크 혼말 애정 존중 국내 본포 전라남북을 제외한 전국 분포 국가 한국 중국 일본 등에서 서식 전국의 산과들에 흔하게 자라는 낙엽 동굴나무로 줄기는 옆으로 뻗으며 길이는 2에서 3m 정도 자라고 잔 가시가 있다. 잎은 어긋나며 작은 잎 다섯 장에서 일곱 장으로 든 빛골 견잎이고 끝에 작은 잎은 마른 목골 난형으로 길이가 2에서 4cm, 폭이 1에서 3cm, 가장자리에 곁 톱니가 있습니다. 꽃은 5월에 해까지 끝에 1개에서 2개씩 달리며 연한 분홍색 또는 드물게 흰색의 꽃이 피고 꽃자루는 가시가 난다. 꽃잎은 타원형이며 길이는 1cm쯤이고 열매는 복과이며 둥글고 7, 8월에 붉게 익는데 먹음직합니다. 줄기가 덩쿨 지어 자라므로 덩쿨 딸기라고도 부르며 새콤달콤한 맛을 가지고 있고 겉모양만 보면 복분자와도 비슷합니다. 약성으로도 간 관련 질환을 개선하는 데 탁월한 효능을 가지고 있으며 피로해소와 특히 당뇨병을 방지하는 데에도 효과가 있습니다. 기관지 건강에 좋은 성분이 들어 있어 손식에도 좋은 약초입니다. 줄딸기는 열매를 먹는 것이 일반적이고 주로 연어 딸기처럼 잼으로 만들어 먹거나 파이 등의 디저트 재료로 활용합니다. 약재로 쓸 때에는 열매를 포함해 줄기와 뿌리 등을 사용하며 복용할 때에는 말려서 사용합니다. 자세한 정보는 백과사전을 참고하세요. 야생화의 신비 110편을 기대해 주세요. 감사합니다.